Olá, você acompanha agora o programa Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Veja agora os principais destaques de hoje. Motoristas de todo o Brasil devem ficar atentos. Agora, apenas uma imagem de vídeo no trânsito pode resultar em uma multa. Dormir mal durante a noite pode favorecer a obesidade, mas da maneira certa pode ajudar a emagrecer. Um projeto leva benefícios da relação com animais de estimação para pessoas que precisam de cuidados especiais. É o Cão Terapia. E a gente começa com as eleições de outubro. A Câmara dos Deputados rejeitou a tramitação em regime de urgência para o projeto de lei que torna crime o financiamento e a disseminação de fake news. A intenção da medida é evitar as notícias falsas. O projeto de lei quer dar aos eleitores mais proteção durante as eleições de outubro e cobrar mais responsabilidade dos parlamentares, bem como punir quem contribuir com a desinformação. O texto é de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. No entanto, o projeto agora é apreciado pelos deputados, cujo relator é Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, de São Paulo. Apesar da urgência, o deputado Coronel Tadeu é contra o projeto por falta de debate. É um projeto que não foi debatido, foi numa comissão pequena, não representativa da casa, um assunto de tamanha importância. Você querer colocar isso num ano eleitoral, onde você sabe que as redes sociais hoje vivem um clima de guerra, não tem a minha aprovação de forma alguma. É chamado de urgência os pontos mais polêmicos do texto, como a proibição do envio de notícias falsas por meio de aplicativo de mensagens. O projeto pretende regulamentar o uso de redes sociais por parte de autoridades públicas e estabelece punições para quem divulgar informações inverídicas. Pelo texto, as regras vão se aplicar a provedores de redes sociais e ferramentas de busca e de mensagens instantâneas. A punição é para quem compartilhar ou facilitar o acesso de usuários de internet às notícias falsas. O texto também determina que as empresas de aplicativo de mensagens tenham um bom relacionamento com as autoridades brasileiras. No caso do Telegram, por exemplo, que chegou a ter o funcionamento suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, os representantes da empresa vão ter de construir uma sede aqui no Brasil para facilitar a comunicação com as agências reguladoras. Para este especialista em direito digital, a discussão do projeto é importante, porque ajuda os eleitores a filtrarem informações e descobrirem com mais facilidade o que é mentira. Ele também tratou da regulamentação. Deve naturalmente uh, também é, adotar medidas para que contas que não tenham nomes, enfim, contas uh, fantasmas não sejam utilizadas, obviamente sejam barradas e que eventuais usuários que estejam se utilizando desses provedores para disseminação dessas notícias falsas também sejam impedidos de o fazer. Uh, é sempre bom lembrar também que além das responsabilidades, o descumprimento desses provedores Uh, por parte da legislação, traz a eles uma série de consequências, desde advertências, a aplicação de multas, suspensão das atividades, inclusive a proibição de exercício dessa atividade de provedor. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também destacou a importância do projeto e disse que, em ano eleitoral, o combate às chamadas fake news é extremamente necessário. Trata de uma coisa que a Constituição de 88 não previu, porque na época não tinha internet, que é a imunidade material do parlamentar na internet, que cuida de liberdade de expressão, todo esse controle de mídia que traz muita discussão. A expectativa da Câmara dos Deputados é votar o mérito do texto, ou seja, a proposta principal do projeto, na terça-feira da semana que vem. E falando em eleições, as deste ano vão marcar o início de um novo modelo de aliança entre os partidos, a Federação Partidária. A novidade foi criada após o fim das coligações na disputa para os cargos de deputado e vereador. A Federação Partidária consiste na união de dois ou mais partidos para atuarem como se fosse um só nas eleições deste ano. Ao contrário das coligações, as federações não podem ser desfeitas depois da disputa eleitoral. 
Apesar de preservar a autonomia operacional e financeira de cada partido, esse tipo de associação implica em atuar em bloco no Congresso por pelo menos quatro anos. Entre as principais diferenças para as coligações, que não podem mais ser feitas nas eleições de deputados e vereadores, as federações também devem dividir o fundo partidário, o tempo de televisão e unificar o conteúdo programático. Os partidos de uma federação devem se unir em todos os estados e atuar de forma única em território nacional. A federação deve ajudar os partidos menores a alcançar a chamada cláusula de barreira, criada para limitar o funcionamento dos que não tenham um desempenho mínimo a cada eleição. As coligações continuam permitidas para as eleições majoritárias, como presidente ou senador. A nova regra já entrou em vigor nas eleições de 2020 e reduziu o número de partidos nas câmaras municipais na maioria das cidades. O partido que não cumprir o prazo mínimo de quatro anos de filiação deve ser punido com a perda do horário de propaganda eleitoral gratuita e o impedimento de usar o fundo partidário. Você sabia que a cada sete segundos acontece uma tentativa de fraude no Brasil? O levantamento da Serasa Experian mostra que mais de 326 mil brasileiros foram vítimas das tentativas de golpe só em fevereiro deste ano. A maioria das pessoas está conectada e os golpistas aproveitam as oportunidades. O estudo informou que a justificativa para o crescimento das tentativas de fraude é que o crime se digitalizou. A maioria das pessoas está conectada e os golpistas aproveitam as oportunidades. A pesquisa mostra ainda que a faixa etária mais atingida é a de pessoas com idades entre 36 e 50 anos, mais economicamente ativa, com maior poder aquisitivo. O grupo sofreu 118 mil tentativas de fraude no período analisado pela Serasa. Segundo a Serasa, o maior número de tentativas aconteceu na região sudeste do país, com 52% dos casos. Em seguida, aparecem a região nordeste, com 17%, a região sul com 16%, a centro-oeste com 9% e o norte com 6% das tentativas. O levantamento da Serasa Experian também apontou os segmentos com mais investidas dos golpistas, que são os bancos e cartões, onde foram registrados quase 182 mil casos. As financeiras aparecem na sequência com 58.576 tentativas. E os serviços com 58.122. A Serasa alerta que a maior proteção para os consumidores está no cuidado com os dados pessoais e de crédito. O Ministério da Educação e Cultura lançou um novo programa para facilitar a vida dos estudantes que fazem cursos técnicos. As informações de Brasília são do repórter Igor Damasceno. O programa Verticaliza deve conceder aos estudantes o aproveitamento do aprendizado obtido no ensino técnico em cursos do ensino superior. A primeira parte do projeto foi lançada hoje com a abertura de inscrições das faculdades e universidades. Professores e gestores de educação terão capacitação profissional para que desenvolvam planos pedagógicos que possibilitem o aproveitamento das disciplinas. A adesão das instituições deve ser solicitada até 31 de maio. A primeira turma do curso de aperfeiçoamento tecnológico terá início em julho. O curso é organizado em seis módulos, totalizando 180 horas de atividades com duração de três meses. Depois desta capacitação, as instituições estarão aptas para analisar quais conteúdos do ensino técnico vão ser aproveitados pelo estudante que pretende ingressar no ensino superior. A expectativa do Ministério da Educação é de que o projeto dê mais celeridade na obtenção do diploma e fazer com que os alunos possam conseguir um emprego formal mais rapidamente. As pequenas empresas no Brasil geraram mais de 220 mil empregos em fevereiro. O SEBRAE indicou que o setor de serviços foi o responsável pela maioria das contratações. As micro e pequenas empresas apresentaram um saldo positivo de geração de empregos em fevereiro. O levantamento feito pelo SEBRAE, com base em dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostrou que os pequenos negócios foram responsáveis por 220 mil e 66 novos postos de trabalho no segundo mês de 2022. O aumento chegou a cerca de 67% do volume total, que inclui aí empreendimentos de todos os portes. O setor de serviços foi o que mais contratou entre os micro e pequenos empreendimentos, somando 134 mil novos empregos. 
Na sequência, a construção civil registrou a abertura de mais de 31 mil novos postos de trabalho. E entre as regiões brasileiras, as micro e pequenas empresas do Centro-Oeste foram as que obtiveram o melhor desempenho, abrindo 27 mil novos empregos a cada mil já existentes. A região norte vem em seguida, com 20 mil contratações. Segundo o SEBRAE, no acumulado de 2022, as micro criaram 304.525 novas vagas, 63,5% de todo o volume de empregos gerados neste ano. E ainda falando sobre pequenas empresas, elas vão receber ajuda gratuita para tirar ideias inovadoras do papel. Em parceria com o Ministério da Economia e o SEBRAE, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores vai selecionar até 300 projetos para receberem capacitação e apoio tecnológico por 10 semanas. O programa é válido para empresas de todo o país. A assistência será gratuita e oferecida por 35 empresas parceiras do programa Ideias. Essa é a terceira edição do projeto, que já avaliou mais de 620 trabalhos e desses aprovou 415 para assistência. Os empreendedores com projetos nas fases de criação ou modelo de negócio poderão se inscrever na edição de 2022. Cerca de um terço das vagas serão destinadas às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e outros 20% para projetos com impacto socioambiental positivo. Um comitê composto por representantes do SEBRAE, Amprotec e Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia farão a avaliação das propostas. Durante 10 semanas, os projetos selecionados vão receber mentoria, consultoria e suporte online de uma das incubadoras ou aceleradoras credenciadas. Os atendimentos serão individualizados por pelo menos 18 horas. Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível na página do programa. Até o fim de 2022, o programa pretende atingir a meta de mil projetos atendidos. O trabalhador já pode consultar no site da Caixa Econômica Federal se tem direito a fazer o saque de até mil reais do FGTS. Os primeiros a serem beneficiados pela medida são os nascidos em janeiro. A Caixa Econômica Federal disponibilizou em seu site uma área para consulta sobre o saque extraordinário de até mil reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os primeiros a serem beneficiados pela medida são os nascidos em janeiro, que vão ter o recurso liberado no dia 20. O calendário do saque extraordinário do FGTS foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Os saques vão até 15 de junho para nascidos em dezembro. Depois dessa data, o valor não sacado volta para a conta vinculada do FGTS. O crédito do saque extraordinário deve ser feito em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O pagamento acontece por meio do aplicativo Caixa Tem, usado para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas nos últimos anos. O dinheiro será depositado numa conta poupança digital, podendo ser transferido posteriormente para uma conta por meio do celular. O limite é o mesmo para cada trabalhador, independentemente do número de contas que ele tenha. O Brasil concedeu mais de 70 vistos para ucranianos em março. De acordo com informações do boletim Migração Ucraniana, os cidadãos afetados pela guerra também conseguiram residências humanitárias. O Brasil concedeu 74 vistos e 27 autorizações de residência humanitária para ucranianos no período entre 3 e 31 de março. As informações são dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores. A ação concedeu as medidas de acolhimento para cidadãos afetados ou deslocados devido à guerra na Ucrânia. Ainda foram reconhecidas quatro pessoas refugiadas e há 37 processos de refúgio em andamento em 2022. O visto humanitário pode ser solicitado no exterior, permitindo a entrada no Brasil por até 180 dias. Já quem deseja autorização de residência por acolhida humanitária, precisa ir até a Polícia Federal e fazer a requisição da Carteira de Registro Nacional Migratório. Já o refúgio é concedido para cidadãos que sofram perseguição em seus países de origem por questões raciais, religiosas, de nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. O requerente pode receber o documento provisório de registro nacional migratório para identificação enquanto seu processo estiver em tramitação. Entre 2010 e 2021, mais de 3 mil ucranianos registraram residência no Brasil. 
E o ano de 2019 registrou o maior fluxo migratório, com 22.201 ucranianos entrando e 21.189 saindo. No primeiro trimestre de 2022, a média mensal de entrada foi de 1.625 pessoas, sendo que 80% estavam de passagem. E olha só, com a pandemia, a telemedicina se tornou uma das melhores soluções no momento em que as pessoas precisavam evitar sair de casa. Mas mesmo agora que a doença está dando uma trégua, somado com a chegada da internet 5G, esse método de consulta médica deve ganhar ainda mais espaço, já que caiu no gosto dos pacientes. Nesse ano, metade dos profissionais brasileiros já aderiram o serviço e realizam periodicamente teleconsultas com seus pacientes. Isso mostra que a prática foi adotada pela classe e tem tudo para ficar, porque também foi aprovada pelos pacientes, que não somente aceitam a telemedicina, como gostam da modalidade, pois economizam tempo de locomoção e evitam filas. Os números de atendimento online para casos de influenza dispararam no período de festas de fim de ano, saltando de 7 mil para 15 mil entre o Natal e o Ano Novo. Já do Réveillon até os primeiros dias de janeiro, o número ultrapassou os 50 mil atendimentos. A possibilidade de realizar consultas pela internet é vista por muitos como uma esperança de ampliar o acesso a milhões de brasileiros à saúde, principalmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, onde a oferta de médicos presenciais é praticamente restrita às capitais. Desde o começo da pandemia, foram realizados mais de 10 milhões de consultas online, a maior parte delas através do celular. A expectativa é que a prática se expanda ainda mais pelo país com a chegada da tecnologia 5G, que acelerará a velocidade da internet, melhorando a infraestrutura da rede, possibilitando um teleatendimento com maior qualidade. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina terapêutica que se mostrou capaz de eliminar tumores associados ao papiloma, um vírus humano conhecido como HPV, principal agente causador do câncer do colo do útero. O estudo divulgado no International Journal of Biological Sciences mostrou que quando associado à quimioterapia baseada em cisplatina, o imunizante induziu uma resposta capaz de eliminar tumores em estágio avançado de desenvolvimento, sem causar danos ao fígado, aos rins ou induzir perda de peso nos camundongos, ou seja, sem toxicidade. O trabalho foi desenvolvido ao longo dos últimos anos em um modelo experimental de roedores, os pesquisadores fazem agora a prova de conceito clínica em humanos, que está sendo conduzida no Hospital das Clínicas com pacientes diagnosticadas com neoplasia intraepitelial cervical de alto grau, um estágio anterior ao câncer do colo de útero. A aplicação do imunizante em humanos é feita de forma indireta. Uma amostra de sangue é retirada da paciente e em laboratório, as células dêntricas, que fazem parte do sistema imune, são isoladas e ativadas in vitro com o imunizante. Ao retornar a paciente por meio de uma injeção, as células dêntricas ensinam o sistema imune a reconhecer e eliminar as células tumorais ou neoplásicas, precursoras dos tumores presentes no colo uterino. Devido ao longo caminho regulatório que deve ser percorrido até o imunizante ser aplicado em larga escala nos pacientes, o método indireto possibilitou a realização da prova de conceito clínica e a validação dos resultados alcançados das duas últimas décadas de pesquisa. Os testes já realizados sugerem que a tecnologia pode ser aplicada para combater outras doenças crônicas ou infecciosas. Você sabia que dormir mal durante a noite pode estimular o apetite e aumentar o desejo de consumir alimentos calóricos, o que favorece um quadro de obesidade? Pois é, mas por outro lado, dormir pelo menos 7 horas por noite pode ajudar a emagrecer, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. 
Para realizar a pesquisa, foram selecionados 80 adultos acima do peso que costumavam dormir mal ou ter poucas horas de sono durante a noite, com idades entre 21 e 40 anos. Eles foram monitorados em casa, assim como o peso e a composição corporal de cada um. Durante as primeiras semanas do estudo, não foram observadas alterações das rotinas de sono. Chegando no 15º dia, os participantes foram divididos em dois grupos, um que manteria os hábitos e o outro que receberia orientações para uma boa higiene do sono, como definir horários para dormir e acordar, além de reduzir o tempo de tela em celulares e televisões antes de irem dormir. Durante as duas semanas seguintes, os pesquisadores observaram as mudanças na ingestão de calorias por meio dos dados de gasto de energia, peso e composição corporal. O resultado mostrou que o grupo que recebeu instruções de como dormir melhor conseguiu aumentar em média de uma a duas horas de sono por noite e consumir cerca de 270 calorias a menos do que o grupo que não teve a rotina alterada. Assim, foi chegada à conclusão que os pacientes que tiveram a longo prazo uma mudança na ingestão de calorias e uma rotina de sono mais saudável podem apresentar uma perda de peso clinicamente importante. A procura por voos internacionais aumentou. Segundo a Associação Internacional do Transporte Aéreo, a alta só no mês passado foi de 83%. Na comparação com 2019, o último ano antes da pandemia, a procura por voos comerciais apresentou uma queda de 45%. O número, que embora seja baixo, é melhor do que o resultado do mês de janeiro, que apresentou queda pela metade nas buscas. O resultado reforça a continuidade da recuperação do setor. A guerra na Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro, não teve grande impacto nos resultados do mês. Apesar da indicação de alta refletida pelos números, os dados mostraram uma forte variação de números entre os países. A recuperação das viagens aéreas ganha força à medida que governos em muitas partes do mundo levantam as restrições de viagens. Os estados que persistem em tentar bloquear a Covid-19 em vez de gerenciá-la, como fazem com outras doenças, correm o risco de perder os enormes benefícios econômicos e sociais que a restauração da conexão internacional nos trazerá. Já o transporte de cargas apresentou pequena, porém significativa alta em comparação com o ano passado e sua capacidade de entregas foi superior ao registrado no período. E olha só, agora apenas uma imagem de vídeo no trânsito pode resultar em uma multa. Então motoristas de todo o país devem ficar mais atentos. Os detalhes de Brasília com o repórter Igor Damasceno. A regra já está em vigor em todas as rodovias e nas cidades brasileiras. De acordo com o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é por meio das câmeras de vídeo monitoramento que os agentes conseguem detectar intercorrências nas vias. Agora, além disso, o órgão publicou no Diário Oficial da União uma resolução que deve deixar os motoristas mais atentos. Em síntese, a lei permite que fiscais e agentes de trânsito multem quem cometer infrações por meio de câmeras de fiscalização. Em princípio, o CONTRAN determinou que esse tipo de multa vale apenas em vias que já estejam devidamente sinalizadas e que é preciso especificar que tipo de autuação foi cometida. Esse tipo de fiscalização está prevista no Código de Trânsito Brasileiro desde 1998, mas a regra só foi consolidada neste mês. Com isso, equipes de monitoramento ficam de olho nas vias em tempo integral e contam com o apoio de outros órgãos fiscalizadores, como o DETRAN, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. E falando em dirigir, uma pesquisa da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, apontou que o uso do cinto de segurança diminui em até sete vezes as chances de morte em um acidente. Mas, infelizmente, muitos motoristas e passageiros de veículos ainda deixam de utilizar o equipamento. Nivaldo é taxista há mais de 20 anos. Ele já perdeu as contas de quantas vezes pediu para os passageiros, mesmo no banco traseiro, usarem o cinto de segurança. E olha que os avisos estão espalhados dentro do carro dele. 
Só em um dos vidros são quatro. É difícil, o passageiro tem uma, uma tolerância que não gosta de usar o cinto de segurança, não quer usar. Tem passageiro que chega até a perguntar se é obrigado a usar ainda no banco traseiro, se é obrigado a usar. Aqui no Brasil, o uso do cinto de segurança passou a ser obrigatório no início dos anos 90. Mesmo com as leis mais rigorosas, ainda é comum flagrar motoristas e passageiros que não usam o equipamento. Uma pesquisa do Detran de São Paulo aponta que a falta do cinto de segurança é a quarta infração mais cometida pelos motoristas. O motorista que não usa ou não exige que seu passageiro utilize o cinto de segurança comete infração grave e está sujeito a uma multa de R$ 195,23, além da perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Mas o prejuízo vai além do financeiro. De acordo com uma pesquisa da Abramet, quem não utiliza o cinto de segurança pode aumentar em até sete vezes o risco de morte no caso de um acidente. E em uma simulação, nós podemos ver o que acontece quando um dos ocupantes de um carro está sem o cinto. Notem que o passageiro está no banco traseiro. Na colisão, ele é arremessado diretamente contra o motorista, que fica prensado entre o encosto do banco e o airbag. Provavelmente você chegará no banco dianteiro com, a velocidade, com o peso de 1.600, 1.800 quilos, o que é provável de lesionar a pessoa que está na frente. E, além disso, do impacto no, freio, no vidro dianteiro e você atravessar esse vidro e ser ejetado do veículo. Então, o peso aumenta em muito em função da velocidade. E quem pensa que dentro do ônibus o cinto de segurança é dispensável se engana. Olha o que aconteceu num caso de capotamento. Apenas o motorista estava com o cinto. Já os passageiros soltos se espalharam por todo o coletivo. E o motorista é o responsável pela segurança de quem ele transporta. Então é necessário que ele exija que a pessoa que está entrando no seu veículo utilize o cinto de segurança. E ele só dê partida ao veículo após, a, o, após o indivíduo afivelar o cinto de segurança. No táxi do seu Augusto, o cinto é obrigatório. Entrou, tem que colocar. O passageiro, ele nos transmite segurança também, porque se vai atrás de mim, eu dou uma brecada, ele está sem cento, quem é o para-choque sou eu, quem vai aguentar o tranque sou eu. A quantidade de metano na atmosfera aumentou para um nível recorde em todo o mundo no ano passado. Esse tipo de gás influencia muito mais no aquecimento global do que o gás carbônico. O metano é o segundo gás que mais contribui para o aquecimento global atrás somente do gás carbônico. Embora sua duração na atmosfera seja de 10 anos menor do que a do CO2, seu poder de aquecimento é muito superior. As emissões desses gases estão relacionadas com a produção de combustíveis fósseis. O aumento dos níveis de metano foi de 17 partes por bilhão no ano passado, maior aumento anual desde 1983, quando começaram as medições. Em fevereiro, um relatório indicou que as emissões desse gás poluente aumentou em 5% nos setores de petróleo, gás e carvão. O documento, com o compromisso de reduzir as emissões de metano em 30% até 2030, foi apresentado na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizada no ano passado em Glasgow, na Escócia. Mas entre os principais países emissores, China, Rússia, Irã, Índia e Estados Unidos, apenas os norte-americanos assinaram o termo até agora. No Brasil, foram encontrados pela primeira vez evidências de acúmulo do poluente nos sedimentos depositados no fundo do complexo estuarino de Paranaguá, no Paraná, uma das mais importantes baías do Brasil. Uma parte do gás produzido pode escapar para a água e chegar à atmosfera, mas uma parte fica presa nos sedimentos e se acumula ao longo do tempo. No caso da baía de Paranaguá, os pesquisadores observaram a presença do gás em diferentes profundidades, o que sugere que parte desse gás foi produzida pela decomposição de matéria orgânica depositada há milhares de anos. 
Cientistas descobriram um novo tipo de espécie da tartaruga gigante que apareceu em uma das ilhas de Galápagos. As quase 8 mil que vivem no local possuem uma genética diferente. A descoberta foi feita através da comparação genética dos animais com uma amostra da espécie já descrita em um estudo realizado pelas universidades de Newcastle, Yale e Galápagos Conservens. O Parque Nacional de Galápagos também explicou que os investigadores estão recuperando mais DNA da espécie pensada extinta para esclarecer o estado das tartarugas e determinar como essas duas espécies se relacionam. Para Galápagos, esta descoberta representa a constante variabilidade genética que tivemos em nossa espécie. Estudos genéticos de tartarugas sobreviventes de Galápagos começaram em 1995 e quatro anos depois os cientistas começaram a estudar amostras de espécies extintas. O Equador ampliou recentemente a reserva marinha ao redor das ilhas em 60 mil quilômetros quadrados. A Indonésia começou a diminuir as restrições sanitárias impostas durante a pandemia e parte da população já está aproveitando a oportunidade. Alguns moradores de Jakarta, capital do país, se aventuraram em um restaurante suspenso a mais de 30 metros de altura. Depois de meses de restrições impostas pela pandemia, a liberdade voltou na Indonésia com fortes emoções. Um jantar suspenso em Jakarta tem chamado a atenção de moradores e turistas. No início não foi fácil, eu estava nervosa de não conseguir engolir a comida, muito menos beber. Mas depois de algum tempo eu pude comer, foi emocionante. O restaurante Lounge in the Sky abriu ao público esta semana na capital do país mais populoso do mundo. Os lugares foram reservados com vários meses de antecedência e o restaurante fica cheio principalmente à noite. 30 clientes são atendidos por vez em uma plataforma suspensa por um guindaste a uma altura de 30 a 50 metros. As refeições custam entre 1,6 e 3,7 milhões de rúpias, ou seja, entre 520 e 1.230 reais. Os clientes são presos em seus assentos e os cozinheiros e garçons usam cintos de segurança. O restaurante usa procedimentos rígidos de segurança, entre outras orientações. Como pedido para que os clientes vão ao banheiro antes de se instalarem. Caso contrário, a plataforma terá que ser baixada durante as refeições. O conceito do Lounge in the Sky foi criado por dois empresários belgas em 2006 e desde então se espalhou por dezenas de países. Quem tem um animal de estimação sabe que ele é capaz de proporcionar uma série de benefícios ao dono. E agora, voluntários levam esse bem-estar para ajudar pessoas que precisam de um cuidado especial. É o projeto Cão Terapia. Uma visita inesperada e surpreendente. Teodoro e Tequila encheram de alegria esta casa de repouso localizada na zona leste de São Paulo. O seu Zé ficou todo eufórico com o simpático Bernese que o cumprimentou. Com ele trocou carinho e ainda ganhou um biscoitinho. Mas foi a Golden que colocou seu Zé de joelhos no chão para se jogar no abraço. O carinho do idoso pelos animais é antigo. Eu amo. Eu tive vários cachorros. Por isso, depois do encontro, ele não hesitou em perguntar. Vou levar? O senhor quer ficar com ele? Fico. O desejo vem da sensação de bem-estar que os cães podem proporcionar. E são várias as pesquisas que comprovam os benefícios dessa relação entre pets e humanos. E foi com base em estudos que a Roberta, que é enfermeira dessa casa, teve uma ideia 
resolveu entrar em contato com o pessoal de uma creche para cachorros. E dessa parceria nasceu um projeto que se chama Cão Terapia. Estudos estão indicando que a baixa frequência cardíaca dos idosos. Então, por quê? Porque traz eles para o momento presente. Então, isso é, bem, é, é um, um benefício bem grande, além do comportamental, além do, do que os animais dão sem receber nada em troca. Então, é um benefício geral. E aí, eu achei que daria para conversar com o Luiz. Ao ouvir a proposta, o adestrador aceitou na hora. Peguei uns cachorros, comecei a treinar... Né? Tem já algum treinamento nos cachorros, é, tanto na fêmea e tanto no macho, de obediência, né? que senta, deita junto. E cachorros que já estão acostumados com pessoas, com toques. Até porque seria difícil resistir ao toque nessas fofuras, especialmente para a dona Leonildes. É porque eu não enxergo, uma vista eu não enxergo e a outra eu vejo cinza. Mas eu estou vendo ele perfeito aqui, muito bonito, muito gostoso o cachorro. É um carinho que ele veio trazer aqui para a senhora hoje? Sim, é uma lembrança bem boa. Está feliz? Estou muito feliz. Esse primeiro encontro já rendeu excelentes frutos. E o fruto é imediato, né? Então você vê uma melhora na, na, na parte de comunicação deles, né? Isso estimula a parte sensorial, motora e cognitiva deles. Então não é só o companheirismo, tem todo o envolvimento aí. E isso faz com que eles fiquem mais calmos, é, aumenta o equilíbrio. Então pra gente é uma... uma situação muito positiva, tanto para nós que trabalhamos com eles, quanto para eles. Um estudo publicado há poucos dias na revista científica PLOS ONE mostra ainda que pessoas idosas que são tutoras de cachorros têm risco menor de desenvolver deficiências cognitivas e físicas porque os animais exigem delas passeios regulares, o que resulta em um hábito de atividade física e interação social. Benefícios que o tutor do Teodoro certamente contempla, porque diz que caminha com o neto, como carinhosamente define o cão, pelo menos três vezes ao dia. Então quer dizer, ele te estimula a dar aquela caminhada? A passear, ver os amigos, ver as pessoas, né? estimula muito. E ele te faz muita companhia? Muito, muito, muito. muito. Em algum momento, junto com ele, o senhor se sente sozinho? Não, ele é meu amigão, ele me protege, eu protejo ele, é o meu amigão. O melhor amigo que agora o aposentado compartilha com quem mais precisa. Fico muito emocionado porque é um cachorro que obedece bem e ele tem condição de fazer isso. O senhor está vendo que ele realmente está contribuindo para a alegria dessas pessoas? Isso, muito. Muito, muito, muito. Assim como o seu Graciano, outros voluntários se ofereceram para colaborar com o projeto. Depois que a gente anunciou, o que tem de tutor querendo ajudar é incrível. Então eu só tenho a agradecer a todo mundo pelo carinho. O Cão Terapia está só no começo, mas a promessa é de expansão num futuro bem próximo. A ideia é... Nós vamos começar aqui com esse projeto e depois expandir para outros lugares que precisam também da ajuda. E claro, sem, nenhum fins, é, sem fins lucrativos nenhum. Com a ajuda a gente vai, leva para qualquer lugar que precisar, tanto em, em hospitais, com, com crianças também, não só com idosos, mas com crianças também que precisam também da ajuda. Para mais informações, acesse drk9.com.br. E o programa Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever alguma dessas reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!